ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ സിഡി ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് ആർ ആർ ബി ആയിക്കോട്ടെ എസ് എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ പി എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ക്ലാസ് നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെമോക്രസിയാണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏറ്റവും ലെങ്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഏറ്റവും ലെങ്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച അതിൽ ഒരു സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് ഒന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻലി ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പിന്നെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട രാജ്യം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സെർട്ടൻ ലോസാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നമുക്ക് മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നും അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നും ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് ഏതാ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് യു എസ് എ യു എസ് എയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഓക്കെ യു എസ് എയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്ത്യയുടേത് ലോങ്ങസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് യു എസ് എയുടെ അതായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഓൾഡസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും യു എസ് എയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ യു എസ് എയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എത്ര വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് തന്നെ എന്താ യു എസ് എയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ചെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ജെയിംസ് മാഡിസൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് പിന്നെ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ബ്രിട്ടനിലെയും ഇസ്രായേലിലെയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെയും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ അതായത് ഇന്ത്യയിലെയും യു എസ് എയിലെയും ഒന്നും പോലെ കൃത്യമായി എഴുതി തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ ഇല്ല അവരൊരു സെർട്ടൻ ലോസ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആ ബ്രിട്ടനിലും ഇസ്രയേലിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നിലവിലുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം ഒന്നുകൂടി റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും റോൺ നോൺ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം യു എസ് എയും ഇന്ത്യയും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് യു എസ് എയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമാണ് ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ യു എസ് എയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരുന്നു വന്നിരുന്നു ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതേപോലെ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ബ്രിട്ടനിലെയും ഇസ്രായേലിലെയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതേപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ വേറെ രീതിയിലും അതായത് മറ്റൊരു
മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യൻ പാട്രിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് സ്വരാജ് പാർട്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്വരാജ് പാർട്ടിയെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വരാജ് പാർട്ടി ഫോം ചെയ്തത് സി ആർ ദാസും മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഒന്നാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഓക്കെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാബിനറ്റിലെ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു പെത്തിക് ലോറൻസ് സ്റ്റെഫോർഡ് ക്രിപ്സ് എ വി അലക്സാണ്ടർ എന്നീ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവർ മൂന്ന് പേരും ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാബിനറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ എന്ന പേര് വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചത് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലമൻറ്റ് അറ്റ്ലിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഫോം ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായുള്ള അറ്റ്ലിയാണ് ക്ലമൻറ്റ് അറ്റ്ലിയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇവരെ അയക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തി ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു അതായത് ബ്രിട്ടീഷിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ഭരണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൈമാറുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുക എന്നീ രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ക്യാബിനറ്റ് മിഷന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിലെ അംഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെഫോർഡ് ക്രിപ്സ് പെത്തിക് ലോറൻസ് എ വി അലക്സാണ്ടർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ഇതിൽ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെത്തിക് ലോറൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനുമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഇവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്ന ക്ലമൻറ്റ് അറ്റ്ലിയാണ് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സഹായിച്ചത് ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവർ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇവർ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മെയ് പതിനാറിനാണ് ഈ ഇവർ സമർപ്പിച്ച അതായത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ സമർപ്പിച്ച ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആദ്യ അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിനും ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മെമ്പേഴ്സ് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സും പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മെമ്പേഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പം ഈ കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിലാണ് എലക്ഷൻ നടന്നത് ക്യാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിലേക്കുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പേരാണ് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരും പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേര് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമാണ് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇനി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പുറത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്തത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ടൈം ലൈനിലൂടെ പഠിക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്തത് മുതൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഒരു ടൈം ലൈനിലൂടെ പഠിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്തു എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ്
ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിളായിട്ട് മാറിയത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താ യുനാനിമസ്ലി അവർ പാസ്സാക്കി അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായത് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഫ്ലാഗിനെ പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പിങ്കലി വെങ്കയാണ് അപ്പം നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പിങ്കലി വെങ്കയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗിന് ത്രീ ഇസ്റ്റ് ടു എന്ന റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇസ്റ്റ് ടു ആ ഒരു റേഷ്യയിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നാല് കളറാണുള്ളത് അതായത് സാഫ്രോൺ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് പിന്നീട് നടുക്ക് അശോക ചക്രം നേവി ഗ്രീ നേവി ബ്ലൂ കളറിലുമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ അശോക ചക്രയിൽ ഇരുപത്തിനാല് സ്പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് അരക്കാലുകളാണ് അശോക ചക്രയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ നാഷണൽ ഫ്ലാഗുമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിന് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു ആദ്യത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ആര ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ് സിൻഹ ഇൻട്രിം പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു അതേപോലെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു അഡ്രസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ആദ്യമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി അഡ്രസ് ചെയ്തത് അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ആദ്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ആദ്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ആരാ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ പെർമനൻറ്റ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതേപോലെ വൈസ് ചെയർമാനായിട്ട് എസ് സി മുഖർജിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതേപോലെ ലീഗൽ അഡ്വൈസറായിട്ട് ബി എൻ റാവുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്നു പിന്നീട് ഇതെന്താ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിളായിട്ട് മാറുകയാണുണ്ടായത് പിന്നീട് അടുത്ത അടുത്ത അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുണ്ടായി പിന്നീട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് എന്താ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആകുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് ആരെയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ആർ അംബേദ്കറിനെ എന്താ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ബി ആർ അംബേദ്കറിനെ കൂടാതെ അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ പിന്നീട് ഡി പി കൈത്താൻ എം മാധവ് റാവു കെ എം മുൻഷി എൻ ഗോപാലസ്വാമി വി ടി കൃഷ്ണമാചാരി മുഹമ്മദ് സാദുള്ള എന്നിങ്ങനെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇത്രയും ഏഴ് പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് ബി ആർ അംബേദ്കറെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് എച്ച് സി മുഖർജിയോടൊപ്പം വി ടി കൃഷ്ണമാചാര്യയും എന്താ ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിയ
ഇതിൻ്റെ ഒരു പിരീഡിൽ എടുത്ത സമയമെന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മാസവും രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനെട്ട് ദിവസവുമാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത് ഇതിന് ഏകദേശം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്യൺ റുപ്പീസ് ചിലവായി അതായത് അറുപ അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ചിലവായത് അത് അന്ന് അത്രയും രൂപ ചിലവായത് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അറുപതോളം രാജ്യങ്ങൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്തായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റീസും അതിൻ്റെ ചെയർമാൻസും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അതുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കമ്മിറ്റി ഓൺ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഫിനാൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റി അഡ്ഹോ കമ്മിറ്റി ഓൺ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നാല് കമ്മിറ്റിയുടെയും ചെയർമാൻ ഈ നാല് കമ്മിറ്റിയുടെയും ചെയർമാൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മിറ്റി ഓൺ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഫിനാൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റി അഡ്ഹോ കമ്മിറ്റി ഓൺ ഓൺ ദ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഓക്കെ ഈ നാല് കമ്മിറ്റിയുടെയും ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് യൂണിയൻ പവർ കമ്മിറ്റി യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി ഓക്കെ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ചെയർമാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ യൂണിയൻ വരുന്ന രണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെയും ചെയർമാൻ ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനുമാരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അടുത്ത ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അടുത്തതാണ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ട്രൈബൽ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഏരിയാസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വല്ല വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ട്രൈബൽ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഏരിയാസ് മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ട്രൈബൽ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഏരിയാസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചെയർമാൻ ആ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് അടുത്താണ് മൈനോറിറ്റി സബ് കമ്മിറ്റി അത് എച്ച് സി മുഖർജിയാണ് അപ്പോൾ മൈനോറിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് അതേപോലെ തന്നെ മൈനോറിറ്റി സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എച്ച് സി മുഖർജിയാണ് ഇനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ജെ ബി കൃപലാനി അപ്പം ഇത് മൂന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കാൻ തിരിഞ്ഞു പോയത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് പക്ഷേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ജെ ബി കൃപലാനി ഇനി മൈനോറിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് പക്ഷേ മൈനോറിറ്റി സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എസ് സി മുഖർജിയാണ് ക്രെഡൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റി ക്രെഡൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യരാണ് ഹൗസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ബി പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ ബി പട്ടാബി സീതാരാമയ്യാണ് ഹൗസ് കമ്മിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഓർഡർ ഓഫ് ബിസിനസ് കമ്മിറ്റി കെ എം മുൻഷി കെ എം മുൻഷിയാണ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കാണ് കെ എം മുൻഷിയാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ബിസിനസ് കമ്മിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി അത് ജി വി മാവിലങ്കാർ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്പീക്കറായിട്ടുള്ള ജി വി മാവിലങ്കാറാണ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ദ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കമ്മിറ്റീസും എൻ്റെ ചെയർമാൻ ചെയർമാൻമാരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയെപ്പറ്റിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാം പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബാക്കി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടി വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു 